ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അതായത് ഇക്കണോമിക്സിലെ വൺ ടു സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളത് വേജസ് എന്നാണോ റെന്റ് എന്നാണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിലെ ഓണ്ടർപ്രണറിന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ആൻസർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ടേം പറയാനാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി ദി ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹാസ് ഇൻക്രീസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഇയർ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫോൺ ഇയറിൽ കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പി പി സി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ആണോ കോൺകേവ് ടു ഒറിജിൻ ആണോ ഹോർസോണിലാണോ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് കോൺകേവ് ടു ഒറിജിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി സോൾവ് സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ വാസ് ഗീവൺ ബൈ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണെന്നാണ് ആദം സ്മിത്ത് ആണോ ആൽഫർഡ് മാർഷൽ ആണോ ലയനൽ റോബിൻസ് ആണോ സാംസൺ ആണോ എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ലയനൽ റോബിൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമി ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് മാർക്സിന്റെ ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇറക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് എ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ് ആർ മോണോട്ടോണിക് നമ്മൾ മോണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കൺസ്യൂമറിന്റെ പ്രിഫറൻസ് മോണോട്ടോണിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറെ താഴെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏത് ബണ്ടിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ ടെൻ ട്വൽവ് ആണോ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉള്ള ബണ്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഏതാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുക
പ്രൈസ് റേഷ്യോ ആണോ ഡി എം ആർ എസ് ആണോ അതോ ഡി എം യു ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം സോ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എം ആർ എസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിമിനേഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ഗുഡ്സ് നോർമൽ ഗുഡ്സ് അതുപോലെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അത് നമ്മൾ വാങ്ങില്ല ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സമയ സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക ഇപ്പൊ തമ്മില് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിന്റെ ഓക്കെ സോ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്രപോളിൽ ഉള്ള ഇലാസ്റ്റിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് അതായത് സീറോ ആണോ ലെസ് വൺ ആണോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്രപോളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അവിടെ അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് റൈസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഫോളോ ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണോ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണോ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് സോ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഫ്രം 10 to 15, the value of velocity. That is, if you have a price for 100, you have a demand for the price for 10 to 15. So, we have a value of velocity. So, we have to use the value of velocity. We have to use the value of velocity. We have to use the value of velocity. We have to use change in Q divided by change in P into P by Q. So, we have to use the value of velocity. We have to use the value of velocity. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ അതുപോലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ആണ് ദ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ പോർഷൻസും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ടു നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇറക്കാം തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേക്കാം വിച്ച് എമ്മങ് ദ ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് കോ ഈസ് നോട്ട് യു ഷേപ്ഡ് യു ഷേപ്ഡ് അതായത് യു ഷേപ്ഡ് അല്ലാത്ത കോസ്റ്റ് കേർവ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ എഫ് സി എ എഫ് സി കെർവ് ആണ് എ എഫ് സി കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ പോലെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ എഫ് സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ എ എഫ് സി കെർവ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ പോലെയാണ് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എൻ ഐസോകോഡ് ഐസോകോണ്ട് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡി എം ആർ എസ് ഡി എം ആർ ടി എസ് ന
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും അല്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് എം സി ഈക്വൽ ടു എ സി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ടി ആർ കർവ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പാസസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഡു യു എഗ്രി അതായത് ടി ആർ കർവ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർവ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒറിജിൻ ഒറിജിനലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടി ആർ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് യെസ് ഐ അഗ്രി എന്ന് നമുക്കതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരുന്നവിൽ നിന്ന് ഓഡ് വൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോമോജിനിയസ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് പ്രൈസ് മേക്കർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് നമുക്കറിയാം ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോമോജിനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയർ ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഫ്രം ബിലോ പി ഈക്വൽ ടു എ സി അപ്പോൾ ഇതിൽ വേൾഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എ എഫ് സി ആണ് കാരണം അത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം എം ആർ ഈക്വൽ ടു എ എഫ് സി ആണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ത്രീ ടു മാർക്സിൻ്റെയും ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ആണോ എ ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി ആണോ ടി ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സി ആണോ എ ആർ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ എ സി ആണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എ ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫേം ഈസ് പ്രൈസ് ടേക്കർ അണ്ടർ അതായത് ഫേം ഒരു പ്രൈസ് ടേക്കർ ആകുന്ന ഏതിലാണെന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണോ മോണോപോളിയിലാണോ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലാണോ ഡ്യൂവോപോളിയിലാണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഫേം പ്രൈസ് മേക്കർ ആവുന്നത് സോറി പ്രൈസ് ടേക്കർ ആവുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് റൈസിങ് ഓഫ് റൈസിങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ വി സി ഫോളോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ വി സി മിനിമം പോയിന്റ് എ വി സി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിലേത് ആൻസർ വരിക ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് വരുന്നത് മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് എ വി സിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഫേം ഈസ് ഏബിൾ ടു സെൽ എനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ദ ഫേംസ് മാർജിൻ റവന്യൂ വിൽ ബി അതായത് ഫേമിനെ എത്ര ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും ഒരു പ്ര പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫേമിൻ്റെ മാർജിൻ റവന്യൂ ഏത് സമയത്താണെന്ന് അതായത് ഫേമിൻ്റെ മാർജിൻ റവന്യൂക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഫേമിൻ്റെ മാർജിൻ റവന്യൂ ആ എ ആറിനെയും കാട്ടി കൂടുതലാകുമ്പോഴാണോ എ ആറിനെയും കാട്ടി കുറവാകുമ്പോഴാണോ അതോ എ ആറിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണോ അതോ സീറോ ആകുമ്പോഴാണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ അതായത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂക്ക് ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്താണ് ഫേമിന് അതിൻ്റെ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം ദ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഷ ഡൗൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഇനി പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേം അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവി
ഇഫ് പ്രൈസ് എ വി സിങ്കാട്ടിൻ കൂടുതലും എ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സിങ്കാട്ടിൻ സ്മോളർ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഫോം എന്താണ് മിനിമൈസിങ് ലോസസ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അതിൻ്റെ ലോസസ് ഒക്കെ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗീവൻ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് ഓഫ് ഫോം സിംപ്ലൈ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീ എൻട്രി ഒരു ഫേമിൻ്റെ കാണിച്ച് തരുന്നത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് അതായത് പി ഈക്വൽ ടു മിനിമം ആവറേജ് എ സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദി ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ പ്രൈസ് സീലിംഗ് ബിലോ ദ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലീറ്റു അതായത് ഇക്വലിബ്രിയ പ്രൈസിനെയും കാട്ടിയും താഴെ പ്രൈസ് നമ്മൾ സീലി പ്രൈസ് സീലിംഗ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഷോസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആണോ അതോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണോ എക്സസ് സപ്ലൈ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് കേവ് അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കേവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കേവ് എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് വേർഡിലേക്കാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്കാണോ ഡൗൺ വേർഡിലേക്കാണോ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് വേർഡിലേക്ക് ആണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസിങ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഇസ് കോൾ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ മുകളിലെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പറയുക പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്നാണോ പ്രൈസ് സീലിംഗ് എന്നാണോ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്നാണോ ഫെയർ പ്രൈസ് എന്നാണോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ റവന്യൂ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിൻ റവന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ വാ റവന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എം ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഹാവിങ് ഓൺലി ടു സെല്ലേഴ്സ് രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമുള്ള മാർക്കറ്റിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മോണോപോളി ഡുവോപോളി ഒളിഗോപോളി മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡുവോപോളി എന്നാണ് ആ മാർക്കറ്റ് ഡുവോപോളിയാണ് അടുത്തത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മാത്രമാണോ ഒളിഗോപോളിയുടെ മാത്രമാണോ അത് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനെയും ഒളിഗോപോളിയും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണോ അതോ മോണോപോളിയുടെ ആണോ ഇതിലേതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി അതായത് ബോത്ത് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഒളിഗോപോളിയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കഴിഞ്ഞ് എക്സാംസിന് വന്നിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്